观众朋友、网友朋友，大家好，我是付天少。那么今天呢，我们来聊一聊俄罗斯的核战略。那么俄罗斯的军事专家最近一段时间来呢，一直在强调，如果俄罗斯遭到严重的威胁，比如说遭到侵略，它的常规武器如果不够用，或者是军队受到较大损失，它就会动用核武器来捍卫国家的利益。其实呢，在历史上。苏联和俄罗斯从来就没有承诺过不首先使用核武器，特别是不对无核国家使用核武器，因为核武器始终是苏联时期争夺世界霸权的一张王牌。尽管它的常规力量受到了很大的削弱，但是核力量这方面的建设，它一直没有放松。只不过根据。美苏双方过去签订的削减核武器的条约呢，对核弹头的数量呢做了一些相应的削减，但是最主要的核力量，比如说三位一体的核力量啊，远程战略轰炸机、弹道导弹核潜艇以及机动发射的洲际弹道导弹，呃，这些力量呢从来没有这个停止发展，可以这么讲，三位一体的核力量依然是俄罗斯的。重要的军事支柱，没有这个支柱，那么国土面积很大而人口数量不足的俄罗斯，要想抵抗外国的侵略，恐怕是非常困难的。呃，尤其是在啊北冰洋、西伯利亚地区，人口非常稀少。那么美军要是从这个方向入侵的话，俄罗斯不太容易抵挡，特别是在苏联解体之后。留给俄罗斯的常规武器装备数量呢，大幅度的减小。过去是几万辆主战坦克的啊，俄罗斯陆军已经不复存在了。现在它的常规装备的数量不但是吧减少了，而且某些方面，特别是技术方面，和西方国家呢也有一些拉开的这种趋势。这个是什么原因造成的呢？不是俄罗斯没技术，而是没有钱。没有钱，他就没办法开发新一代的常规武器系统。主要体现在这么几个方面：，他的陆海空三军，呃，目前的主战装备，应该说很多都落后时代了。一个俄罗斯的空天军，他现在装备的主要是第三代的米格二十九、数量级、苏三零战斗机。那么，西方国家，特别是美国以及。啊，东亚的日本、韩国、新加坡，啊，欧洲的英国、意大利等等，都开始装备了第四代的隐形战斗机。俄罗斯的现在有多少架呢？只有一架十五机，而且还没有正式进入俄罗斯空天军服役。到二零二一年年底，它才有三架这个隐形战机。那么这样的数量，显然是不够的。可以说，俄罗斯空天军目前的主要装备还都是苏联时代的产品，还在吃老本，而俄罗斯海军更惨一点。解体之后，造大舰的能力基本上丧失了，因为大型的造船厂是在乌克兰，他现在和乌克兰搞成这样的一个关系，要想在短时间内获得大吨位的军舰，这个难度是比较大的。当然，它的核潜艇。研发能力保留了，因为主要研发基地都在俄罗斯。那么，光靠核潜艇恐怕还不够，今后俄罗斯还要开发航空母舰，还要开发大型的驱逐舰。那么，这些能力目前暂时还欠缺。即使是过去比较强的陆军的地面装备，目前呢这方面也是存在着不足的。尽管他搞出了所谓号称世界上第一种啊。第四代的主战坦克特斯四，但现在产量很少，还在验证阶段，是否实用现在还不得而知。那么其他的坦克，特九零也好，特七二也好，可以说在很多方面还是不够先进，和西方的主战坦克相比呢，呃，差距还比较大。那么在这样一个情况下，一旦和某个大国啊开展常规战争，它可能。啊，在某一个方向上抵挡不住，那
那么在这样情况下，他宣称，如果他遭到严重的威胁和入侵，那么他不排除动用使用核武器。但是不管怎么讲，正是因为他有了强大的核武器系统。他敢于讲出这样的话，他可能用通过核武器来威慑其他国家，让你不敢轻易动手。那么，这个无奈之举，俄罗斯不可能长期这么继续下去。在常规武器的发展方面，其实俄罗斯这些年也还是下了功夫。尽管经济上比较困难，但是他开发出了一系列很有前景的先进武器系统，这里面包括。不同型号的高超音速导弹，以及一些地面的作战机器人。尽管空中机器人，它技术相对落后，特别是在无人机这个领域，技术水平不如中国、美国和一些西方国家。呃，但是在地面的机器人方面，应该说俄罗斯这些年也是搞得不错，而且率先在世界上把他们投入到战场。可以这么讲吧，在目前。常规武器系统方面处于暂时劣势的情况下，俄罗斯提出来：“你只要入侵我，威胁我国家的安全，我就要动用核核武器。”这既是一个霸气的表现，也是一个啊无奈的这个表示。只有他的陆海空常规力量是吧，发展起来了，他有可能呢把核武器备而不用，是吧？当然，从历史的角度讲。发展核武器，无论是哪个国家，都只能是备而不用，因为真正动用核武器，那就是世界的灾难。好，今天介绍就到这里，谢谢大家收看。感兴趣的朋友，我们可以在下面的留言区留言交流讨论。我们下期再见。